This is Suresh from Coimbatore. Ungla ella mande YouTube ella mande sandhi ke upper mein chalegre. Meendum inne YouTube mein maina paise pooro. Abhi na. Plus two manavar pula maru bhiyo. Mupatti varan de di May maas mupatti varan de di varikum mela online application apply pane kiye. Adat to mande engineering engka padi kala engda college jeet kala apni suli wait pane kiye. Marthala de manavar le June maas sam Aram de di le rande June maas sam padiru varan de di. தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் உங்களுடைய சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட சரிபார்க்குறாங்க தவறாமல் இதில் கலந்துக்கணும் ஏற்கனவே என்னுடைய வீடியோவில் எந்தெந்த சான்றிதழ்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அதில் சொல்லும்போது இந்த ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுமான்னு சொல்லி நிறைய மாணவர்கள் கேட்டிருந்தாங்க ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட்டு நீங்கள் தாளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த ஒரிஜினல்ஸ் வந்து இப்போ ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி நீங்கள் படித்த அந்த பள்ளிகளில் அந்த ஒரிஜினல்ஸை கொடுக்குறாங்க ஸோ ஜூன் மாதம் மூணாம் தேதி தயவு செய்து நீங்கள் மறந்துடாமல் உங்கள் பள்ளிக்கு போய் அந்த ஒரிஜினல்ஸ் ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட்ஸ் மற்ற ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் மறக்காமல் ஜூன் ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஜூன் பதினோராம் தேதிக்குள்ளே அந்த அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டிஎஃப்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபெலிசிடேஷன் சென்டர் அந்த சென்டருக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை தயவு செய்து வெரிஃபை பண்ணிடுங்க முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொரு முக்கியமான பதிவு இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பிற்கான அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு எண்ணிக்கையில் குறைஞ்சிருக்கு இதில் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் இந்த வருடம் சுமார் பனிரெண்டுலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து குறையும் அட்மிஷன்ஸ் குறையும்னு சொல்லியிருந்தோம் அது இப்போ சரியாக வந்துருச்சு இன்றைக்கி காலையில் தான் அறிக்கை வந்திருக்கு அந்த அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் இது வரைக்கும் பொறியியலுக்கான அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த ஆண்டு இதுவே சென்ற ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓரு பேர் அதாவது சரியாக இதில் விகிதத்தில் சொல்லணும் பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பதினேழு சதவீதம் பொறியியலுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மாணவர்களிடத்தில் குறைஞ்சிருக்கு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரியல எல்லாரும் மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்ட்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க தப்பு இல்லை நல்ல கல்வி முறை ஆனால் பொறியியல் விழுந்து போகவில்லைங்கிறது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும் நான் எல்லா வீடியோலையும் பகிர்ந்து பகிர்ந்து சொல்லிட்டு வரேன் அதை மாணவர்களே நீங்கள் தயவு செய்து மனசில் வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொறியியலை எங்கு படிக்கிறது எந்த பள்ளி எந்த கல்லூரியில் படிக்கிறது நல்லா வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது எல்லார் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான கேள்வி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து தரம் இருக்கக்கூடிய பல பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்குது சுமார் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பொறியியல் கல்லூரிகள் மிக அருமையான தரம் வாய்ந்த கல்லூரியாக இருக்குது குறிப்பாக இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நீங்க சென்னை அல்லது கோவையிலோ கொண்ட சென்னையிலும் கோவையிலும் அமர்ந்திரு அமைந்திருக்கக்கூடிய பொறியியல் கல்லூரிகளில் நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறது பெரிய புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மாணவர்களே எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்காதுங்கிறது நான் நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் மெக்கானிக்கல் துறையை பத்தி லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ஆர்டிகல் கொடுத்தாங்க ஒரு பேராசிரியர் கொடுத்த மிக அருமையான ஒரு பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க மெக்கானிக்கல் எல்லாருமே இன்னைக்கு வெறுத்துட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கல்ல ஒரு அருமையான வேலை வாய்ப்பு காத்துட்டு இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல அருமையான வேலை வாய்ப்பு காத்துட்டு இருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்லயும் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா என்னோட யூடியூப் வீடியோ கெமிக்கல் படிச்சா பரவாயில்லையா கேட்டாங்க தாராளமா படிக்கலாங்க எல்லா பொறியியலுமே நீங்க படிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் இருக்குங்கிற எல்லா வீடியோலையும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஆலோசகர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால நீங்க எந்த பாடப்பிரிவுகள் இல்லாம தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாம் அப்படி தேர்ந்தெடுத்து படிக்கின்ற பொழுது என்பிஏ மற்றும் நேக் வாங்குற சர்டிபிகேஷன் வாங்கின கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் நிறைய கிராமப்புற மாணவர்கள் அப்படின்னு என்னன்னே தெரியல யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றதை வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க இருபதாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வாங்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க ஃப்ரீயா சாப்பாடு போடுறாங்கன்னு கல்லூரிகள் அழைக்கிறாங்க ஃப்ரீ பஸ் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி கல்லூரிகள் அழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃப்ரீ சாப்பாடு ஃப்ரீ பஸ் வச்சுலாம் இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியாதுங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு தரமான கல்வி கூடம் இருக்கணும் தரமான ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் தரமான லேபரட்டரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் தவறான அதாவது இன்னும் நல்லா இன்னும் சொல்லணும்னா அதுக்கு மேரி அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் அதிகமாக இருக்கணும் பொறியியல் என்பதே வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் மாத்தர் தான் பொறியியல் அப்படி ஒர
ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் வந்து வெறும் இருபதாயிரம் ரூபா கட்டி நீங்கள் பொறியியல் படிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தரம் எப்படி இருக்கும் அந்த கல்லூரியுடைய தரம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தயவு செய்து யோசிக்கணும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் லிஸ்ட்ங்கிறது ஒரு நல்ல ரேங்க் லிஸ்ட் தான் அதில் வந்து டாப் லெவலில் காலேஜஸ் எல்லாம் ரேங்கிங் பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஆனால் அந்த ரேங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து மாணவர்களுடைய தகுதியை மட்டுமே அதாவது எத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்தாங்க எத்தனை மாணவர்கள் வெளியில் வராங்கிறத மட்டும் வச்சே அந்த வந்து அந்த தகுதி அடிப்படையில் அந்த பட்டியல் வெளியிடப்படுது இதை மட்டுமே காரணமாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு கல்லூரி வந்து கம்மியான ரேங்கிங்கில் இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல கல்லூரியாக இருக்கக்கூடாது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நூறு பேர் பரீட்சை எழுதி அதில் நூறு பேர் பாஸ் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆயிரம் பேர் பரீட்சை எழுதுறவங்க இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இருக்குது நாலாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அந்த தே அந்த அந்த விதவம் அதாவது தேர்ச்சி விகிதம் வந்து முன்னப்பண்ண இருக்கலாம் வெறும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் லிஸ்ட்டை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் செலக்ட் பண்ணுறது தப்பு அதே சமயத்தில் பக்கத்தில் வீட்டில் இருக்குது இருபதாயிரம் ரூபா சீப்பாக கொடுக்குறாங்க கம்மியாக கொடுக்குறாங்க சாப்பாடு ஃப்ரீயாக போடுறாங்க பஸ்ஸு ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்லி அதை நம்பி போய் சேர்றதும் ரொம்ப தப்பு இதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் கன்சல்டன்சி அப்படிங்கிற பேர்லேயும் இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற பேர்லேயும் நிறைய ஏழை மாணவர்களை கிராமப்புற மாணவர்களை தன்வசம் எடுத்து திசை திருப்புறாங்க வெறும் கன்சல்டன்சியை மட்டும் தயவு செய்து நம்பாதீங்க ஒரு கல்லூரிக்கு நேரடியாக சென்று அங்கு கள ஆய்வு செய்து எல்லாருக்கிட்டே பேசி மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தா தைரியமாக நீங்கள் சேரலாம் கவர்மெண்ட் சொல்கிற ஃபீஸை வாங்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தாராளமாக போங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு மேலும் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் சந்தேகம் இருந்தால் என்னுடைய வீடியோ பதிவில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க லைனில் வாங்க என்னுடைய ப்ரைவேட் ஃபோனில் பேசுங்க சாட்டில் பேசுங்க என்னால் முடிந்த வரை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலை வந்து நான் கொடுக்கறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி அனைத்து மனவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் நல்ல பொறியாளர்களை காத்து கொண்டு இருக்கிறது தேடிக்கொண்டு இருக்கிறது இந்தியா மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு நாடுகளும் பொறியாளர்கள் தேவை அப்படிப்பட்ட பொறியாளர்கள் நமது இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால் கடந்த பத்தாண்டு காலமாக பொறியியல் கொஞ்சம் தடம் புரண்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ எல்லாருமே சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க எல்லாருமே மூழ்ச்சிக்கிட்டாங்க பொறியியல் ஒரு நல்ல ஏற்றத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அருமையான பொறியியலை பயில்வோம் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை படைப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புகள் முக்கியமைக்கு நன்றி கூறி பொறுமை கத்ததுக்கு நன்றி கூறி மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நான் அந்த வீடியோவில் கேட்டதில்லை இப்போ உங்கள்கிட்ட முதல் முறையாக அந்த கோரிக்கை வைக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வண